നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എക്കോസിക്സ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നൊമിനൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ തുടങ്ങിയവയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നൊമിനൽ ജി ഡി പി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നൊമിനൽ ജി ഡി പി ഇസ് എ വേ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്കോണമി അറ്റ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസസ് ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അതായത് നൊമിനൽ ജി ഡി പി എന്നത് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെയും വാല്യൂ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നൊമിനൽ ജി ഡി പിയുടെ വാല്യൂ എല്ലാ വർഷവും സാധാരണയായി രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറാം ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നൊമിനൽ ജി ഡി പി ഉയരാം എങ്ങനെ ഇക്കോണമിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നതിലൂടെയും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെയുമാണത് അടുത്തത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസസ് ആണ് അതായത് വില കൂടുന്നതിലൂടെ നൊമിനൽ ജി ഡി പിയുടെ വാല്യൂ ഉയരാം ഇതിന് കാരണം എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിലക്കയറ്റമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഇക്കോണമിയിൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു സൈക്കിളിന് ആയിരം രൂപയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉയരാതെ തന്നെ നൊമിനൽ ജി ഡി പി ഉയരും ഇങ്ങനെ നൊമിനൽ ജി ഡി പിയെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്കോണമിൽ വരുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു റിലയബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം എന്തുകൊണ്ട് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണല്ലേ നമ്മൾ നൊമിനൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൈസ് എല്ലാ വർഷവും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇക്കോണമിയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷണറി ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായാൽ പ്രൈസ് വളരെയധികം ഉയരുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നൊമിനൽ ജി ഡി പിയും ഉയരും ഈ നൊമിനൽ ജി ഡി പി ഉപയോഗിച്ച് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി എത്രമാത്രം വളർച്ച കൈവരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നും അകലെയായിരിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്നത് റിയൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ദാറ്റ് അനലൈസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഇൻ എ കൺട്രി ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എ ബേസിയർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് റിഫേർഡ് ടു ആസ് എ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ കറക്റ്റഡ് ജി ഡി പി ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി അതായത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ നിശ്ചിത വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെയും വാല്യുവിനെയാണ് റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് വിളിക്കുക ബേസിയർ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൈസ് ജി ഡി പി ഇൻഫ്ലേഷൻ കറക്റ്റഡ് ജി ഡി പി എന്നൊക്കെ ഇതിനെ സാധാരണയായി വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ബേസിയർ അതായത് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യ പഠനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ വർഷമാണിത് നൂറ് എന്ന ഒരു ആർബിറ്ററി നമ്പറിലായിരിക്കും ഇത് സാധാരണയായി സെറ്റ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിലുള്ള പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അടിസ്ഥാന വർഷമായി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് സാധാരണയായി പീരിയോഡിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം ഡേറ്റകൾ അപ് ടു ഡേറ്റായി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും ബേസിയറായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് അനലിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വർഷമായിരിക്കും ഇതിനായി സെലക്ട് ചെയ്യുക കറന്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ ബേസിയറായി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വർഷ കാലയളവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലയളവായും ഇതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലയളവായും പരിഷ്കരിക്കണം എന്ന പ്രപ്പോസൽസ് വന്നു എങ്കിലും കൊറോണ ഇഷ്യൂസും മറ്റും വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായി തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബേസിയർ റിവിഷൻ നടക്കുന്നത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഓൺ നാഷണൽ അക്കൌണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നത് റിയൽ ജി ഡി പി സിക്വൽ ടു നൊമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ആണ് ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ദി ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ഓൾസോ നോൺ എസ് ദി ഇംപ്ലിസിറ്റ് പ്രൈസ് ഡിഫ്ലേറ്റർ മെഷേഴ്സ്
ഇനി നമുക്ക് നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്ററും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു സാങ്കല്പിക ടേബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗുഡ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെയും ഇരുപത്തി ഒന്നിലെയും നോമിനൽ ജി ഡി പി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെയും അഗ്രിഗേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടാൽ മതിയാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിന്റെ പ്രൈസ് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നാനൂറ് പ്ലസ് ചീസിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ചീസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ വാച്ചിന്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അഗ്രിഗേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുടിച്ചതിന് ശേഷം അഗ്രേറ്റ് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു അയ്യായിരത്തി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഇനി അടുത്തതായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കറന്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് പകരം ബേസിയർ പ്രൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണ് ബേസിയർ ആയി എടുക്കുക അപ്പോൾ റിയൽ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഗുഡ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാനൂറ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു നാലായിരത്തി അറുപത് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഇതേ വർഷത്തെ നോമിനൽ ജി ഡി പി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയായിരുന്നു അയ്യായിരത്തി എൺപത് റിയൽ ജി ഡി പിയും നോമിനൽ ജി ഡി പിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജി ഡി പി ഡിപ്ലേറ്റർ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ജി ഡി പി ഡിപ്ലേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് അയ്യായിരത്തി എൺപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാലായിരത്തി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് ഉത്തരമായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണ് എല്ലാവർക്കും നോമിനൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ തുടങ്ങിയവ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ